Apa yang terjadi? Orang-orang yang tergiur oleh kekuasaan ini Kemudian Menggunakan kaki tangannya pembantunya Untuk menghabisi cucu bagi dia Rasul SAW Maka lewat siapa? Lewat orang yang dekat, yang paling dekat Siapa? Istrinya dan perempuan nah, ini, 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 ini pelajaran yang sangat penting <tuh> artinya kalau sudah kekuasaan jangankan kiai <tuh> itu nabi di bantai apalagi cuma kiai ditinggalkan lah kiai itu kalau tidak sejalan dengan jalur politiknya demikian pula dengan sang wanita terbiut oleh janji-janji palsu bahwa nanti jika Hasan tiada engkau akan dipersunting akan dibikin permaisuri dan seterusnya Tergiur. Maka ditaruhlah racun itu di makanan sang suami yang lalunya adalah cucu Rasulullah Orang yang paling mirip wajahnya dengan wajah Rasulullah Tapi kekuasaan membutakan seseorang Sehingga pepatah Arab mengatakan Hukuka di syai'i yurami wa yusif Cintamu akan sesuatu itu membuat buta dan tuli Membuat kau ini buta dan tuli Maka terbunuh Sayyidina Hasan Dan wafatlah Sufyan ibn uh, Sufyan apa itu? Abu Mu'awin itu di Sufyan Ini naik Siapa yang naik? Putranya Yazid Yazid naik Mengacu pada Perjanjian Allah Jika mati oh, Siapa itu? Mu'awiyah yang menggantikan siapa? Al-Hasan Ternyata Al-Hasan kemudian meninggal Siapa pewarisnya? Saudaranya Sayyidina Fesid Maka begitu wafat Sang apa itu? Sang kakak ini didaulat Oleh pengikut-pengikut Sayyidina Fesid Untuk menjadi khali, khalifah Al-Hasan ini mengangkat dirinya dan di apa itu didukung oleh kroni-kroninya naik ini didukung oleh orang hijaz untuk naik juga al hasil sampai terjadi apa yang terjadi peristiwa karbala dan seterusnya nah nggak cukup dengan peristiwa karbala karena setelah ini selesai enggak masih ada Abu Bakar Zubair yang juga diangkat sebagai khalifah oleh para orang hijaz maka kekuasaan Yazid ini yang sudah memang di, dimampok ke itu oleh kekuasaan ya lalu dia saat ada kekuasaan-kekuasaan yang akan mengancam kekuasaannya dia hajar habis rivalnya politiknya rival kekuasaan nah, di antaranya lalu dia melakukan penyerangan terhadap Hijaz setelah membunuh Abdullah ibn Zubair dan Abdullah ibn Zubair di salib di dinding Ka'bah oleh Yazid ibn Mu'awiyah lalu melanjutkan menyerang kota Madinah laskar Yazid itu namanya juga tentara 
di medan perang ya sudah gelap mata membeli buta melakukan perampokan, pembunuhan dan pemerkosaan kepada warga masyarakat Kota Madinah maka peristiwa itu di dalam sejarah Islam disebut Ayyaman Haram Ayyaman Haram lembar gelap sejarah Islam kelembaran gelap sejarah Islam itu lembaran gelap ini disebut Ayyaman Haram siapa yang membuat warna gelap itu adalah Yazid ibnu Abi Sufyan, Yazid ibnu Muawiyah dan Abi Sufyan dan kroni kroninya. Saat itu masjid Nabawi lengang, tidak ada orang, tidak ada aktivitas sholat. Orang takut keluar rumah, dibantai, sehingga masjid Nabawi itu vakum. Tidak ada aktivitas ibadah. Saat dalam kondisi seperti ini, yang tersisa di Masjid Nabawi itu hanyalah Said Ibn Musayyib, seorang diri saja. Dia sendiri saja di Masjid Nabawi. Seorang diri, tidak keluar dari Masjid Nabawi. Nah, apa yang terjadi selama Said Ibn Musayyib berada sendirian di Masjid Nabawi itu begini ceritanya wa kana sa'id ibn musayyib fi ayyam al-harrah yasma'u al-adana mendengar acap kali waktu suhut mendengar ada padahal gak ada orang lebih dahsyatnya lagi adhan ini didengar keluar suara adhan ini dari pusara baginda Rasul Muhammad SAW min qabri Rasulillah sallallahu alaihi suara adhan terdengar dari apa itu? dari pusara baginda Rasul sallallahu alaihi wa sallam kapan awqaw as-salah di waktu-waktu jam sholat Sebelum kau pilih telah aja Tuluh terdengar suara Allah Waktu asal terdengar suara Allah Waktu maghrib terdengar suara Allah Waktu isya terdengar suara Allah Waktu sumur terdengar suara Allah Lima waktu Waktu satu terdengar suku pandang adam Dari pusara bagi darah suruh Muhammad SAW Wakanda masjid bukan khala. Sementara masjid itu lengah, tidak ada orang. Yang ada hanyalah Sa'id ibn Musayyib seorang diri. Kau khala, falam yaka ayuhu. Tidak ada orang. Yang tersisa hanyalah Sa'id ibn Musayyib. Ingat cerita ini siapa yang merilisnya? Ibnu Taimiyah. Yang ke-9. Wa kana Amr ibn Uqba. Ibn Farqad. Yusalli yawman fi shiddatil har. Fa'adallathu Ghamamatul Cerita yang ke-9 Adalah Amrul Nu'uqba Ibn Farqad Amrul Nu'uqba Ibn Farqad Apa yang terjadi dengan beliau? Beliau ini Yusalli Yawu Fi Shiddatil Haq Suatu hari di musim panas yang amat sangat panas, beliau sholat di ruang terbuka. Di ruang terbuka. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada awan yang berarah melindungi beliau. 
Jadi beliau tidak terkena teriknya panas matahari. Lebih daripada itu, wakana sejauh yahmihi wahwa yara rekapa ashabihi. Lebih daripada itu, beliau ini saat mengembala ota-ota milik teman-temannya. Jadi secara ekonomi yang namanya Amr bin Opa ini orang yang yang miskin lah, miskin materi. Jadi pekerjaannya menggembala ota-ota milik teman-temannya, bukan milik milik, milik orang. Saat dia menggembala ota, justru ada security yang menjaganya. Sekuritinya nggak nanggung apa itu bina dan buas. Walaupun asal belum asal dulu, jamaknya sibak bina dan buas. Ya singa lah, macan lah, harimau itu sabro. Atau sirigala yang biasanya memangsa ternak-ternak itu justru ikut menjaga karena ternak itu sedang digembala oleh siapa? Amrullah tak sebuah biasa ya orang soleh punya kerja-kerja dengan Allah sedang mengembala justru yang jadi pengaman